प्रेस द बेल आइकन ऑफ द ई पाठशाला चैनल एंड नेवर मिस अनदर अपडेट सो हेलो गाइस नाउ दिस इज योर विजय हेयर एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट सेकंड चैप्टर क्लास ट्वेल्थ क्लास ट्वेल्थ का सेकंड चैप्टर है ये और क्लास ट्वेल्थ के सेकंड चैप्टर का नाम वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड द ग्रोथ है इस चैप्टर से रिलेटेड हमने इंपॉर्टेंट एम सी करे हुए हैं और हमने इस चैप्टर से रिलेटेड आधे घंटे की जो वीडियो बनाई है जिसमें हमने कंबाइंड पूरा चैप्टर एक कर दिया है वो वीडियो आप जाके वॉच आउट जरूर करिएगा एंड नाउ टुडे आई एम गोना टॉक यू अबाउट द टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसलिए कवर कर रहा हूँ ताकि बच्चों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगे कि हाँ भाई यही क्वेश्चन अगर हम करके चले जाएंगे तो इनफ है हमारे एग्जाम के लिए तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए और अगर आपको वीडियो अच्छे लगती तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर आप YouTube चैनल के अलावा Instagram, Facebook पे, Twitter और Telegram पे हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन सब का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है आप जाके उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्वेरीज लेनी है तो मेरा नाम विजय है आप ये फाइट सारे चैनल पे सारी चीजें देख रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन नंबर वन की अगर बात करी जाए डिस्कस द फैक्टर फैक्टर्स आपको बताने हैं दुनिया की जनसंख्या का वितरण और घनत्व यानी कि अगर किसी जैसे पूरा भारत है एग्जाम्पल ले लेता तो मैं छोटा सा आपको एग्जाम्पल से समझाना पड़ता है आप देखेंगे दिल्ली एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे प्लेस छोटी है लेकिन यहाँ पे रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है जम्मू कश्मीर इतना बड़ा प्लेस है लेकिन यहाँ पे संख्या कम है रहने वाले लोगों की हिमाचल साइड में संख्या कम है रहने वाले लोगों की मतलब ऐसा कैसे होता है हमें मतलब बेसिकली समझना यही है कि ऐसा कैसे होता है तो यानी कि इसमें क्वेश्चन में बहुत सिंपल सा पूछ लिया है आपको डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट करने वाले मेन कारण क्या हो सकते हैं लॉजिक है पांच क्वेश्चन का ये पेपर में आता है आंसर तो द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड द डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन द वर्ल्ड में भी क्लासीफाइड इन थ्री ब्रॉड कैटेगरीज हम ज्यादा नहीं ले रहे हैं हम बेसिक तीन चीजों की बात करेंगे पानी की उपलब्धता यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भू आकृतिक यानी कि लैंड फॉर्म दूसरा है क्लाइमेट तीन आप जॉब भी लिख सकते हैं सोशल रीजन भी लिख सकते हैं कुछ भी लेकिन अगर जनसंख्या को कोई चीज इफेक्ट करती है अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जनसंख्या कोई जाती है ट्रांसफर होती है वहां लोग बसना पसंद करते हैं नंबर वन है पानी भाई अगर आपको साफ पानी मिलेगा पीने का अच्छा पानी मिलेगा तो सिंपल सी बात है आप वहां पर रहेंगे खेती कर सकते हैं पानी पी सकते हैं जहरीला पानी होगा तो आप वहां पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे तो दैट इज वाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है एक तो पानी बता दिया मैंने लैंड सरफेस लैंड सरफेस में आप देखेंगे फ्लैट लैंड होगा तो वहां पे हम एग्रीकल्चर कर सकते हैं खेती कर सकते हैं घर बना सकते हैं इसलिए जम्मू कश्मीर हिमाचल वहां पे थोड़े से मतलब पहाड़ है मतलब उच्चा वच वाले इलाके हैं लैंड फॉर्म्स कुछ ऐसा 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 है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू लिव देयर बट लोग रह तो रहे हैं लेकिन ज्यादातर जनसंख्या में वहां पे लोग नहीं रह सकते हैं जहां पे प्लान सरफेस होगा लोग वहां रहना पसंद करेंगे एंड नेक्स्ट बात कर रहे हैं जलवायु की जिसे आप क्लाइमेट बोलते हैं तो भाई सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको साइबेरिया के बिल्कुल बिल्कुल क्या कहते ठंडे इलाके में रहना है तो आप नहीं रह सकते हालांकि लोग रह रहे हैं लेकिन वो वो उस तरीके से बन चुके हैं लेकिन आप तो नहीं बने हैं ना तो यानी कि इंसान जो है कोशिश ये करता है कि भाई वो ऐसे क्लाइमेट में रहे जो ना ज्यादा गर्म हो ना ज्यादा ठंडा हो मॉडरेट टाइम पीरियड हो हमारा वैसे भी इंडिया ऐसा है जहां पे छह प्रकार के हेतु देखने को मिलते हैं सो यू आर वेरी हैप्पी विद दैट और आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी ये भी है कि भाई आप ऐसे भारत के अंदर रहते हैं जहां पर सारे एक्सट्रीम क्लाइमेट हमें देखने को मिल रहा है लेकिन इंसान ऐसे क्लाइमेट में रहना पसंद करता है जहां पे ना तो ज्यादा ठंडी हो और ना ही ज्यादा गर्मी हो ठीक है तो ये क्वेश्चन हमें समझ में आ गया है क्वेश्चंस लिख लीजिएगा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलिएगा अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं 
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर दैट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ये तो हमने देख लिया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या एक प्लेस पे दूसरे प्लेस पे क्यों माइग्रेट होती है लोग वहां रहना क्यों पसंद करेंगे लेकिन यहां पे बताना है वितरण असमान वितरण स्पेशली इकोनॉमिक और सामाजिक बेस पे यानी कि सोशल और साथ में इकोनॉमिक बेस्ड तो ये ये भी एक लॉजिक है देखो सोशली बेसिस पे देखा सॉरी इकोनॉमिक बेसिस पे देखा जाए तो जहाँ पे इंडस्ट्रीज होगी जहाँ पे लोगों को बड़ी संख्या के अंदर जॉब मिल सकती है तो सिंपल सी बात है वो लोग वहाँ रहना पसंद करेंगे शहरीकरण ये संस्कृति वाला सोशल वाली बात हो गई मतलब सामाजिक वाली बात होगी जहाँ पे समाज का ज़्यादा शहरीकरण होगा यानी कि अर्बनाइजेशन होगा वहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे होंगे जॉब्स अच्छी होंगी स्कूल अच्छे होंगे है ना और कम्युनिकेशन की चीज़ें बहुत अच्छी होगी तो ये सारे कौन से फैक्टर हैं ये सारे हैं हमारे इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर दोनों यानी कि अगर किसी इंसान को अगर किसी इंसान को लैंड फॉर्म खराब है और वहाँ पे लोगों को जॉब्स मिल रही है अच्छी सैलरी मिल रही है अच्छा एजुकेशन मिल रहा है तो लोग वहाँ रहना ज़रूर पसंद करते हैं है ना क्यों क्योंकि आपने रीज़न जान लिया और दूसरा सोशल आ, मैं सोशल रीज़न इसलिए बताना चाह रहा हूँ आपको सोशली बेस पे और कल्चरली बेस पे अगर आप देखें तो कुछ कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहाँ पे लोग रिलीजियस हो जाते हैं वहाँ पे कोई भी चीज़ ख़राब भी हो तो भी चले ही कोई दिक्कत नहीं है जैसे ऋषिकेश हो गया हरिद्वार हो गया है ना उसके बाद केदारनाथ बद्रीनाथ कितनी सारी जगह है जहाँ पर मतलब रहने की व्यवस्थाएँ ठीक से नहीं है और लोग वैष्णो देवी जैसे प्लेसेस पर लोग रह रहे हैं जीवन गुजर बसर करें क्यों क्योंकि वहाँ पे लोगों को इनकम का सोर्स देखने को मिल रहा है तो ये है हमारे कौन से ये है हमारे आर्थिक और सामाजिक कारण ओके तो ये हमने क्लियर कर लिया है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड डिस्कस द थ्री स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन जनसंख्या की संक्र, संक, संक्रमण ये बता रखा है कि किस तरीके से जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी फिर घटी फिर घटने लग गई तो ये स्टेजेस बताएं इस पूरे क्या कहते हैं चैप्टर के अंदर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर जाके वॉच आउट करिएगा बिकॉज वीडियो के अंदर हमने बताया हुआ है बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से कि किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर आपको चाहिए कि इस चैप्टर से रिलेटेड वीडियो देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं या आप अपने प्लेलिस्ट देख सकते हैं हमारी वीडियो के अंदर तो उसमें हमने ये डिस्कस करके बताया लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें बेसिक लिखनी होती है एग्जाम के अंदर है ना तो इसका पहला चरण दूसरा चरण और तीसरा चरण तीनों ही हमें स्टेजेस बतानी है कि पहले स्टेजेस में क्या हुआ हाई फर्टिलिटी रेट था और हाई मोटिटिलिटी रेट था यानी कि पैदा होने की क्षमता और जीवन रहने की क्षमता दोनों ही लगभग समान रहती थी दूसरे स्टेज में हाई फर्टिलिटी रही लेकिन लोगों ने मरना ज़्यादा चालू कर दिया क्योंकि यहाँ पे क्षमता बता रखी है उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास फिर बाद में फर्टिलिटी और मोटालिटी दोनों ही गिरने लग गई थी क्षमताएं गिरने लग गई थी तो ये जनसंख्या का स्तर बताया हुआ है कि जनसंख्या किस तरीके से बढ़ रही थी और किस तरीके से घट रही थी ये तीनों स्टेजेस हमने एक्सप्लेन करी है अपनी वीडियो के अंदर ठीक है ना तो इतना ही आप तीनों स्टेजेस को आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ मैंशन द नेम ऑफ द एरिया वेयर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज वेरी लो देखे हाई तो हमें समझ में आता है हाई जहाँ पे पॉपुलेशन जनसंख्या होगी तो वहाँ पे क्या कहते हैं रोजगार है पैसा है एजुकेशन है ज़मीन अच्छी है पानी है क्लाइमेट अच्छा है ये सारे जहाँ जहाँ पे चीज़ें मिलेगी वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे लेकिन वर्ल्ड के अंदर ऐसी कौन सी जगह पे है जहाँ पे जनसंख्या का घना तो बहुत कम देखने को मिलता है और क्यों देखने को मिलता है तो उसका कारण सिर्फ यही है जहाँ हॉट डेजर्ट होगा गर्म रेगिस्तान जहाँ होगा यहाँ पर लोग नहीं रहेंगे एक्सट्रीम कोल्ड एरिया अत्यधिक ठंड वाले इलाके यहाँ लोग नहीं रहेंगे कोल्ड डेजर्ट यानी कि शीत रेगिस्तान ठंडा रेगिस्तान वहाँ लोग नहीं रहेंगे और इक्वटोरियल रीजन पे तो बिल्कुल नहीं रहेंगे इक्वटोरियल रीजन पे इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि भाई सिंपल सी बात है अर्थ जो है वो इक्वेटर जो है अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है और सूरज की किरणें जो होती है वो अर्थ पे वो अर्थ पे कुछ ऐसी पड़ती है यानी कि यहाँ पे कम पड़ रही है यहाँ पे कम पड़ रही है लेकिन सामने 
इक्वेटर वाले हिस्से पे सबसे ज़्यादा डायरेक्टली पड़ रही है इसलिए भूमध्य रेखाओं के ऊपर लोग रहना पसंद ही नहीं करते हैं ज़्यादातर तो ये वो इलाके हैं जहाँ जहाँ पे जनसंख्या निवास नहीं कर सकती पॉसिबल नहीं है लोग रह रहे हैं बस किसी कारणवश अपना जी रहे हैं क्योंकि वो शुरुआत से ही जी रहे हैं वो वहीं पैदा ही हुए थे दैट इज़ वाई जी रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये वो इलाके हैं जहाँ पे लोग नहीं जी सकते हैं और यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड हमें देखने को मिलती है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन देखिए अगर माइग्रेशन होता है जैसे मान लीजिए कि ये दिल्ली है ओके ये माइग्रेशन करके मैं दिखा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने मान लिया बिहार ये दिल्ली है ये बिहार है माइग्रेशन या तो यहाँ का यहाँ से और या तो यहाँ का यहाँ से हो रहा है ओके दिस इज कॉल्ड द माइग्रेशन अब माइग्रेशन हो रहा है ना तो बहुत सारी चीज़ें इफेक्ट कर जाती है बहुत सारी कौन कौन सी चीज़ें इफेक्ट कर जाती है वर्ल्ड पॉपुलेशन इज ग्रोइंग रैपिडली और इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है वहाँ पे इफेक्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के दूसरा जो माइग्रेशन है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट कंट्री को दोनों को देखने को मिलते हैं मतलब अगर बिहार से पॉपुलेशन दिल्ली आई और दिल्ली की पॉपुलेशन बिहार चली गई या बिहार की पॉपुलेशन महाराष्ट्र चली गई तो वहाँ के लोगों की जॉब खतरे में आ जाती है वहाँ के लोगों का रिसोर्स उनके ऊपर खर्च करना पड़ जाता है लोगों को है ना तो इसीलिए इट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ प्लेस एंड रिट्यूज द पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस मतलब वो उस स्थान का तो पॉपुलेशन बढ़ा देता है जहाँ से वो आए हैं और दूसरे स्थान का पॉपुलेशन कम कर देता है जहाँ से वो आए हैं मतलब यानी कि अगर दिल्ली से दिल्ली में कोई है और कोई बिहार से आ रहा है तो यहाँ की डेंसिटी कम हो जाएगी यहाँ की पॉपुलेशन कम हो जाएगी और यहाँ की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाएगी ओके फिर यहाँ पर कम रिसोर्स है तो जो रिसोर्स यहाँ पे रह के इस्तेमाल कर सकते थे वो अब यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम आ जाती है जनसंख्या के प्रवास होने का आप और भी रीज़न लिख सकते हैं पॉलिटिकल इफेक्ट भी पड़ता है सोशल इफेक्ट भी पड़ता है इकोनॉमिक इफेक्ट भी पड़ता है बहुत सारे इफेक्ट पड़ते हैं वो इफेक्ट भी आप पेपर के अंदर लिख सकते हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स है विच एरिया ऑफ द वर्ल्ड हैव द हाइस्ट डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन विश्व अब ये तो सिंपल सा है जनसंख्या घरत्व कहाँ पे ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा होगा जहाँ पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी क्लाइमेट अच्छा फेवरेबल क्लाइमेट होगा हाई इंडस्ट्रियल एरिया होगा अर्बनाइज होगा है ना वहां पे हमें देखने को मिलता ही मिलता है दो प्रति वर्ग दो प्रति स्क्वायर किलोमीटर में इलाकों में हमें देखने को मिलता है ये कौन कौन से प्लेसेस है ईस्ट एशिया है साउथ ईस्ट एशिया है नॉर्थ वेस्ट यूरोप है एंड द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका ये वो प्लेसेस है जहाँ जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर जनसंख्या सबसे देख ज़्यादा देखने को हमें पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती है पूर्वी एशिया के अंदर जापान कोरिया उसके बाद चीन ताइवान दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर भारत इंडोनेशिया बांग्लादेश पाकिस्तान उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर यू फ्रांस जर्मनी और पूरा नॉर्थ अमेरिका तो है ही तो ये वो प्लेसेस है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मिट्टी भी है उसके साथ खाना भी है इंडस्ट्रीज भी है एजुकेशंस भी है और सरकार भी ठीक ठाक चली रही है है ना तो ये सारी चीज़ें क्लाइमेट भी ठीक ठाक है कोई प्रॉब्लम नहीं है सो दिस इज़ योर आंसर अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर सेवन की वट इज़ ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओवर द ईयर इन द वर्ल्ड दुनिया में वर्ष में जनसंख्या वृद्धि का क्या रुझान है पूरी दुनिया के अंदर तो आप ये देखेंगे इट ग्रू वेरी स्लोली अगर शुरुआती समय में देखें 8000 से 10 10000 साल पहले तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो था बहुत स्लो हो रहा था और एग्रीकल्चर जो था उस समय पे क्या कहते हैं जब आना चालू हुआ तो उस समय पे हमारी जनसंख्या लगभग 80 लाख थी पहली शताब्दी तक आते आते हम 300 बिलियन हो गए थे सेवनटीन सिक्सटीन सेवनटीन सेंचुरी तक आते आते जिस समय पे पॉपुलेशन थोड़ा सा बढ़ने लग गया था तो उस टाइम पीरियड पे जनसंख्या में थोड़ी बहुत हमने वृद्धि देखनी चालू करी एटीन सेंचुरी के अंदर पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और नई नई चीज़ें बननी चालू हो गई और इसी वजह से एटीन सेंचुरी के बाद हम बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए थे क्योंकि हमारे पास मेडिकल रेवोल्यूशन हो चुका था जैसे आप क्या बोलते हैं चिकित्सक क्रांति जिससे हम लोगों ने बेहतर तरीके से मृत्यु दर के ऊपर डेथ रेट के ऊपर कंट्रोल करने लगे बर्थ रेट को भी हम कंट्रोल करने लगे और जनसंख्या नियंत्रण फिर हम धीरे धीरे करने लग गए थे ये पूरी हिस्ट्री है ये पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री है जिसमें मतलब ये बताया कि जनसंख्या का ग्रोथ किस किस वर्ष में कैसा कैसा था ओके शॉर्ट में लिखा हुआ है पाँच पॉइंट 
आप सेम एज इट इज लिख सकते हैं लिखते चलिएगा भाई वीडियो को रोक लीजिएगा लिख लीजिएगा पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राम बाण मैं आपको देने जा रहा हूँ ये राम बाण है अगर आपने इन्हीं क्वेश्चन को कर दिया तो इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा हम एम कवर कर रहे हैं एम की सेम वही वीडियो देख लीजिएगा सेम टू सेम वही आएगा पेपर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर एट वट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन चेंज अगर पॉपुलेशन चेंज हो रहा है यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है तो पॉजिटिव चेंज क्या आ रहे हैं तो डिक्लाइन द पॉपुलेशन अगर पॉजिटिव चेंज करना है अगर पॉपुलेशन कम हुई अगर जनसंख्या घटी जनसंख्या वैसे तो घट नहीं रही है लेकिन अगर जनसंख्या घटी तो हमारे फायदे ये होंगे कि धरती के ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा और रिसोर्सेस बचे रहेंगे है ना और धरती के ऊपर प्रेशर कम पड़ा जनसंख्या का तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल जितनी भी चीज़ें होती है सुरक्षा से रिलेटेड वो हम काफ़ी क्या कहते हैं अच्छा कर सकते हैं और हाई पर कैप्चर इनकम बढ़ेगा लोगों का जीवन जो है बहुत खुशहाल हो जाएगा लेकिन अगर जनसंख्या बढ़ी अगर जनसंख्या बढ़ी तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक्सपेंडिंग इकोनॉमिक जो है फेवरेबल नहीं होगी रिसोर्स जो है पूरी तरीके से बेटर वे के अंदर यूटिलाइज uh, नहीं किए जा सकते हैं और फिर बायोडाइवर्सिटी जो है मतलब ये तो फायदे है सॉरी ये फायदे है तो आप इनको डिजायरेबल बना सकते हैं अगर जनसंख्या बढ़ भी रही है तो हम इकोनॉमिक को बढ़ा सकते हैं रिसोर्स जो फ्यूचर में मिलेंगे उनको बेटर वे में यूज कर सकते हैं और साथ में हम कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को भी बिल्कुल सही तरीके से बरकरार रख सकते हैं अगर जनसंख्या बढ़ी भी तो घटेगी तो ये फायदे होंगे और बढ़ेगी तो ये फायदे होंगे ओके तो मतलब एक सिक्के के दो पहलू आप दोनों चीज से इसको देख सकते हैं दोनों के दोनों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ओके तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था हमारा ये क्वेश्चन नंबर था हमारा एट दो क्वेश्चन और है क्वेश्चन नंबर नाइन डिस्क्राइब एनी थ्री कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ला ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ डेमोक्रेटिक ट्रांजेशन थ्योरी यानी कि जनसंख्या वितरण जिस समय जनसंख्या बढ़ रही थी लास्ट थ्योरी तीसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग विशेषताएं बतानी है इस विशेषता के अंदर ये बताया हुआ है कि फर्टिलिटी और मोर्टैलिटी दोनों ही बहुत तेजी से गिर रही थी इसके फायदे ये हुए कि जनसंख्या स्टैब्लिश हो सकती थी जो पॉपुलेशन इंडिकेटर था वो बहुत लो था और इट इज ऑल्सो इंडिकेट दैट ह्यूमन आर एक्सट्रीमली फ्लेक्सिबल दैट आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी यहाँ से ये पता चल गया कि क्योंकि तीसरे लेवल पे हम लोगों ने चिकित्सक क्रांति कर दी थी और उससे इंसान अपनी प्रजनन क्रिया को बहुत सही तरीके से कंट्रोल कर सकता था लास्ट हमें कैटेगरी से ये पता चलता है किससे डेमोग्राफिक ट्रांजेक्शन से हमें पता चलता है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था क्वेश्चन नंबर लास्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर लास्ट है और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है टेन एक्सप्लेन ट्रेंड्स इन द पॉपुलेशन ग्रोथ विद द हेल्प ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है जनसंख्या वृद्धि में विज्ञान और टेक्नोलॉजी की क्या मदद है उसकी व्याख्या करनी है तो पॉपुलेशन अर्थ इज मोर देन सिक्स बिलियन इट ग्रोथ द साइज ओवर द सेंचुरी छः बिलियन से अधिक लोग अभी हम हैं और ये कई सदियों से विकसित होता आया है है ना स्टीम इंजन ने स्टीम इंजन को ह्यूमन और मतलब स्टीम इंजन ने ह्यूमन और एनर्जी ह्यूमन एनिमल एनर्जी उसको ख़त्म कर दी है वाटर एंड विंड एनर्जी की वजह से हमने एग्रीकल्चर को और अच्छा कर दिया है ठीक है ना और यहाँ पे इनोवेशन जो है मतलब महामारी सॉरी इनोवेशन मैंने गलत बोल दिया यहाँ पे इनोकुलेशन इनोकुलेशन एंड एपिडेमिक जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने पॉपुलेशन ग्रोथ में इन सब चीज़ों में मदद करी है अब हमें मतलब हम लोग टीकाकरण कर देते हैं सुधार कर देते हैं साथ में हमने बहुत ही मतलब मृत्यु रेट जो है टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत कम कर दिया है तो ये सारे फीचर्स लिख सकते हैं ये वाला इम्पॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से इसलिए आता है क्योंकि ये लास्ट ईयर भी पेपर के अंदर आया था पॉपुलेशन ग्रोथ ने साइंस और टेक्नोलॉजी ने कैसे मदद करी है पॉपुलेशन ग्रोथ इसी वजह से हुई है क्योंकि जिस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास आती रही आती रही आती रही हमने इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा ठीक कर दिया है ना तो इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हुई सो so, अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो भाई उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू एंड दिस इज इट इन दिस वीडियो एंड लेट्स मीट इन द अनदर पार्ट 
और हम जल्द ही अब आपको वीडियो के दूसरे पार्ट में मिलेंगे वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा दिस इज इट इन दिस वीडियो